বিসমিল্লাহিরহমানুররহিম সম্মানিত শ্রোতা আসসালামু আলাইকুম এবারে শুনবেন সুরা আল মুমতাহাইনা এর তেলাওয়াত ও তর্জমা পারা আঠাশ বিসমিল্লাহিরহমানুররহিম ইয়া আইহাল্লাযীন আমানুনা লা তাতাখিযু আদুই ওয়া আদুওয়াকুম আউলিয়া তুলকুনা ইলাইহিম বিল মাওয়াদদা ওয়াকাদ কাফারু বিমা জাআকুম মিনাল হাক্ক ইখরিজুন আর রাসূলা ওয়া ইয়াকুম আন তুমিনু বিল্লাহি রাব্বিকুম ইন কুনতুম খারাজতুম জিহাদান ফি সাবিলি ওয়া বিতিগা আমারদাতি তুসিরুনা ইলাইহিম বিল মাওয়াদদা ওয়া আনা আলামু বিমা আখফাইতুম ওয়া মা আলামতুম ওয়া মান ইয়াফআলহু মিনকুম হে মান্দারগণ যদি তোমরা আমার পথে জিহাদ করার জন্য এবং আমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে জন্মভূমি ছেড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে থাকো তাহলে আমার ও তোমাদের শত্রুদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে না তোমরা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করার চেষ্টা করো অথচ যে সত্য তোমাদের কাছে এসেছে তারা তা মানতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে তাদের আচরণ হল তারা রসুলকে এবং তোমাদেরকে শুধু এই অপরাধে জন্মভূমি থেকে বহিষ্কার করে যে তোমরা তোমাদের রব আল্লাহর প্রতি ইমান এনেছ তোমরা গোপনে তাদের কাছে বন্ধুত্বমূলক পত্র পাঠাও অথচ তোমরা গোপনে যা করো এবং প্রকাশ্যে যা করো তা সবই আমি ভালো করে জানি তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি এরূপ করে নিশ্চিতভাবেই সে সত্য পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে তাদের আচরণ হল তারা যদি তোমাদের কাবু করতে পারে তাহলে তোমাদের সাথে শত্রুতা করবে এবং হাত ও জিহা দ্বারা তোমাদের কষ্ট দেবে তারা চায় যে কোনো ক্রমে তোমরা কাফের হয়ে যাও কেয়ামতের দিন না তোমাদের আত্মীয়তার বন্ধন কোনো কাজে আসবে না সন্তান সন্ততি কোনো কাজে আসবে সেদিন আল্লাহ তোমাদের পরস্পর বিচ্ছিন্ন করে দেবেন আর তিনি তোমাদের আমল বা কর্মফল দেখবেন তোমাদের জন্য ইব্রাহিম ও তার সাথীদের মধ্যে একটি উত্তম আদর্শ বর্তমান তিনি তার কমকে স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছিলেন আমরা তোমাদের প্রতি এবং আল্লাহকে ছেড়ে যেসব উপাস্যের উপাসনা তোমরা করে থাকো তাদের প্রতি সম্পূর্ণরূপে অসন্তুষ্ট আমরা তোমাদের অস্বীকার করেছি আমাদেরও তোমাদের মধ্যে চিরদিনের জন্য শত্রুতা ও বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়ে গিয়েছে যতদিন তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ইমান না আনবে তবে ইব্রাহিমের তার বাপকে কথা বলা এর অন্তর্ভুক্ত নয় আমি আপনার জন্য অবশ্যই ক্ষমা প্রার্থনা করব তবে আল্লাহর নিকট থেকে আপনার জন্য নিশ্চিত কোনো কিছু অর্জন করে নেওয়া আমার আয়ত্তাধীন নয় ইব্রাহিমের দোয়া ছিল হে আমাদের রব তোমার উপরে আমরা ভরসা করেছি তোমার প্রতি আমরা রুজু করেছি আর তোমার কাছে আমাদের ফিরে আসতে হবে হে আমাদের সব 
আমাদেরকে কাফেদের জন্য ফিতনা বানিয়ে দিও না হে আমাদের রব আমাদের অপরাধ সমূহ ক্ষমা করে দাও নিঃসন্দেহে তুমি পরাক্রমশালী এবং জ্ঞানী এসব লোকের কর্মপদ্ধতিতে তোমাদের জন্য এবং আল্লাহ ও আখেরাতের দিনে প্রত্যাশী লোকদের জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে এ থেকে যদি কেউ মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে আল্লাহ স্বয়ং সম্পূর্ণ ও প্রশংসিত অসম্ভব নয় যে আজ তোমরা যাদের শত্রু বানিয়ে নিয়েছ আল্লাহ তালা তাদের ও তোমাদের মধ্যে কোনো এক সময় বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে দেবেন আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমতাবান আর তিনি ক্ষমাশীল ও দয়াময় যারা দিনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে লড়াই করেনি এবং বাড়ি ঘর থেকে তোমাদের তাড়িয়ে দেয়নি তাদের সাথে সৎ ব্যবহার ও ন্যায় বিচার করতে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেন না আল্লাহ ন্যায় বিচারককারীদের পছন্দ করেন انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون الله তোমাদেরকে শুধু তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করছেন যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে লড়াই করেছে বাড়ি ঘর থেকে তোমাদের তাড়িয়ে দিয়েছে এবং তোমাদেরকে তাড়িয়ে দেওয়ার ব্যাপারে পরস্পরকে সাহায্য করেছে যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে তারাই সালেম হে ইমানদাররা ইমানদার নারীরা যখন হিজরত করে তোমাদের কাছে আসবে তখন তাদের ইমানদার হওয়ার বিষয়টি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে নাও তাদের ইমানে প্রকৃত অবস্থা অবশ্যই আল্লাহ ভালো জানেন অতঃপর যদি তোমরা বুঝতে পারো যে তারা সত্যি ইমানদার তাহলে তাদেরকে কাফেদের কাছে ফেরত পাঠিয়ে দিও না না তারা কাফেদের জন্য হালাল না কাফেরা তাদের জন্য হালাল তাদের কাফের স্বামীরা তাদেরকে যে মোহরানা দিয়েছে তা তাদের ফিরিয়ে দাও তাদেরকে মোহরানা দিয়ে বিয়ে করায় তোমাদের কোনো গুনাহ হবে না আর তোমরা নিজেরাও কাফের নারীদেরকে নিজেদের বিয়ের বন্ধনে আটকে রেখো না নিজেদের কাফের স্ত্রীদের তোমরা যে মোহরানা দিয়েছ তা ফেরত চেয়ে নাও আর কাফেরা তাদের মুসলমান স্ত্রীদের যে মোহরানা দিয়েছে তাও যেন তারা ফেরত চেয়ে নেয় এটি আল্লাহ নির্দেশ তিনি তোমাদের সব কিছু ফায়সালা করেন আল্লাহ জ্ঞানী ও বিজ্ঞ তোমাদের কাফের স্ত্রীদেরকে দেয়া মোহরানা কিছু অংশ যদি তোমরা ফেরত না পাও এবং পরে যদি তোমরা সুযোগ পেয়ে যাও তাহলে যাদের স্ত্রীরা ওদিকে রয়ে গিয়েছে তাদেরকে তাদের দেয়া মোহরানার সমপরিমাণ অর্থ দিয়ে দাও যে আল্লাহর প্রতি মান এনেছ তাকে ভয় করে চলো নবী ইদা যা 
اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا ياتين ببهتان ولا ياتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله ان الله غفور رحيم হে নবী ইমানদার নারীগণ যখন তোমার কাছে বায়াত গ্রহণের জন্য আসে এবং এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দেয় যে তার আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করবে না চুরি করবে না জিনা করবে না নিজেদের সন্তানদের হত্যা করবে না সন্তান সম্পর্কে কোনো অপবাদ তৈরি করে আনবে না এবং কোনো ভালো কাজে তোমরা অবাধ্য হবে না তাহলে তাদের থেকে বায়াত গ্রহণ করো এবং তাদের মাকফিরাতের জন্য দোয়া করো নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল ও মেহেরবান يا ايها الذين امنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الاخره كما يئس الكفار من اصحاب القبور হে ইমানদারগণ যাদের উপর আল্লাহ গজব নাযিল করেছেন তাদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না আখিরাত সম্পর্কে তারা ঠিক তেমনি निराश যেমন কবরস্থ কাফেরা নিরাশ 